പ്രിയമുള്ള ഡോക്ടർമാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പത്ത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവായ ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെഡറി സാമുവൽ ഹനിമാൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാം ജന്മദിനമായി ലോകമൊട്ടുക്കും ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ജർമ്മനിയിലെ മീസൻ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വീണത് പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ അലോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ എം ഡി ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള അനേക വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുകയും പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ചികിത്സാ രീതിയിലെ ചില പ്രാകൃതമായ രീതികളോടും അദ്ദേഹത്തിന് വിയോജിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായി അനവധി നിരവധി ഗവേഷണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഒരു പരിസമാപ്തി എന്നോണം ലോകത്ത് വിപ്ലവകരമായ ഒരു പുതിയ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അതായിരുന്നു ഹോമിയോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അദ്ദേഹം ഈ മഹത്തായ വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമായ സിമിലിയ സിമിലിബസ് ക്യൂറന്റർ അഥവാ സദൃശം സദൃശത്തെ മാറ്റുന്നു എന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കായിരുന്നു ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രം എത്തിപ്പെട്ടത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഈ വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ ചൈത്രയാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആവിർഭാവം മുതൽ തന്നെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾക്കും കപട ശാസ്ത്ര മുദ്രകുത്തലിനും ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധേയമായി പോയി പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അത് അനുസ്യൂതം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ഈ മഹത്തായ വൈദ്യശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ചൈത്രയാത്ര തുടരുക തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഹോമിയോപ്പതി അതാത് ഗവൺമെൻറുകൾ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറുകൾ അംഗീകരിച്ച വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് മറ്റു വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ പല രോഗ രോഗാവസ്ഥകളിലും ഹോമിയോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് വിലമതിക്കാനാകാത്ത പലതും സമർപ്പിക്കാനുണ്ട് അത് സാംക്രമിക രോഗമായാലും മറ്റു ജീവിതശൈലി രോഗമായാലും ക്യാൻസർ വൃക്കരോഗങ്ങൾ പോലുള്ള മാരകമായ ചികിത്സ രംഗത്തുമൊക്കെ ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ ഈ കാലയളവിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ലോകത്തും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് വലിയ ഭീതിയും ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ ഹനുമാൻസ് ഡേ ഏപ്രിൽ പത്ത് കടന്നു പോകുന്നത് സാംക്രമിക രോഗ രോഗ രംഗത്ത് പലപ്പോഴും സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പടർന്നു കയറുമ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സാ രംഗത്ത് നിന്ന് അതിനെ ചെറുക്കാനുള്ള പ്രതിവിധികൾ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും ഈ രംഗത്ത് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ജർമ്മനിയിൽ ടൈഫസ് രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ യൂറോപ്പിൽ കോളറ താണ്ഡവമാടിയപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ യൂറോപ്പിൽ കോളറ പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് കാലയളവിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ പോളിയോ രോഗം വളരെ വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ 
ഈ രംഗത്തൊക്കെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് സ്തുത്യർഹമായ സേവനം നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നകലെ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലും ഇതിനു മുമ്പ് ചിക്കൻ ഗുനിയ അതുപോലെ തന്നെ ഡെങ്കു ഫീവർ അതുപോലെ ജാപ്പനീസ് എൻസഫലൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ രോഗാവസ്ഥകളിൽ പ്രതിരോധ ചികിത്സാ രംഗത്തും ഒരുപാട് സംഭാവന നൽകാൻ ഹോമിയോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാറുണ്ട് രോഗങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് നിന്ന് പ്രതിരോധ മരുന്ന് മരുന്നുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണമുണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമർശകർ എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സദൃശം സദൃശത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് അത് നിലകൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിലൊരു രോഗാണു കയറുമ്പോൾ അഥവാ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ രോഗാണു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അതിന് സമാനമായ ഒരു ഔഷധം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രോഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ മരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ത് ആ രോഗിയിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്ത് എന്ന സമഗ്രമായ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചികിത്സ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നർത്ഥം ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഔഷധമാണ് ചികിത്സക്കും പ്രതിരോധത്തിനായി ജീനസ് എപ്പിഡമിക്കസ് എന്ന പേരിൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനിയും ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ബഹുദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുദൂരം ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെന്നും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം